Hello everyone, I am Dr. Danish Sali, PRS Hospital Emergency Department HOD, Indian Medical Association, Kovala Vice President. Now, we are going to talk about the COVID-19 treatment. We are going to talk about the COVID-19 treatment. We are going to talk about the COVID-19 treatment. We are going to talk about the COVID-19 treatment. We are going to talk about the COVID-19 treatment. We are going to talk about the COVID-19 treatment. We are going to talk about the COVID-19 treatment. Pertama itu, nama kita Rani dia, walaupun praya mula, nama kita apabila ini pergi, nama kita cikil sijil normal agak pati elok. Pah mari dengan ini, anda akan kudu turun. Yang nolol cedium. Aduh, matra mana? Covid pun, yang dah ke, sastra yang mai, yang dah ke muni nolat, nama kita pergi. Ada ke mari dengan anak perkara dua berjiri kita. Vaksin develop pedo, ada awaste lana nama kita pergi. Yang dah ini kurus ni amik sendiri. Pah adit tak kari nolanya. Nama kita virus. Ibu bumi itu bandar yang pol, adi itu air cedan, nama kita ini jenis dega garangnya, kurang cepat kita ada orang daerah nak ikut. Pem pan pandai mungkin Spanish flu atau nuru asam mungkin bandar pol, angin itu awas teo, angin itu opportunity yang kita lihat. Pem ibu anda mungkin, wajib air cedan, nama kita ini orang bandar zoom je, atau orang jenis dega garangnya, mungkin kandu dikian beti. Pini nama kita ini roga pagar cah, angin yang ada within one month ini ada vekta daya itu lada daerah nak ikut. Yang ini ada roga baru, kita mungkin droplets beri yang ada itu, kita mungkin terikin na serangan yang dagat turun lah droplets untuk spray yang boleh, kita mungkin kahwin na berlalu turun lagi. Ah turun lagi kalau dagat tak ada virus, kita mungkin ada ekstra ada manusia lagi. Pini kita mungkin ada manusia lagi. Ada yang kirim, ada yang kirim serangan yang pada serangan yang orang yang kirim, ada nelayan yang ini yang ada turut itu, kita mungkin kahwin ini mukim wain yang kita turut tarik masuk ke marium, yang itu kita mungkin kandu lagi. Tapi terutama korai kari yang kita mungkin adit itu orang masuk itu kita kandu lagi yang kari ini itu untuk matra mana, ini virus, kita mungkin ini ini kahwin na ini betina laksa mana ini betina jilat seperti ini kahat. Adik cilepam, satu ambat kodi, ini adalah ini dia kah ayen. Ayen speed korak yang betul pati, pada raja yang lain speed korak yang pati ini kah mana dene? Ia suatu dene kurang cepurna mai, satu pelajaran yang lalu, ini boleh pukul, sastra yang mai, kita mungkin korai monyet pogan kari ini untuk matra. Pini amal anda kah anda tujuh test itu adalah pihak betul, test itu kan orang yang boleh RT PCR. Aduh, polymer chain reaction, mungkin itu tuan dengan orang itu na swab, kita mula zoom je itu, nuclear acid dia amplification test je itu, virus na extract je itu kah mana ini dia kandu diju. Pini antibody. Body on diet, aduk kandu beri kian orang la teknik yang kandu diju. Ini orang la, semua kari ni orang ini dua masa, tiga masa la tu nara tu gairing la. Tapi dekat kawal la fast trade, kita jaya ambati. Padahal ni orang kan kini sastra zaman Amerika ni, atau orang Jerman ni, testikel nara ti country kian. Padahal ni kurang cekam aku bicara dia ni. Pini kai kari ni important, semua la ni dekam, semua orang kan manusia ni. Padahal orang orang tu pun kacau util kau ada ni. Kai kari kai ni, aduk corona virus prevent dia ambati mana kari. Ini semua sastra tu ni monyet dan daniel. Apa? Uru sastra yang mari, madu boleh orang la, doktor mari, nidaan da parisramat dilana. Adi ribut ini dalam mana kiorum, ini ni berindi orang la mari dengan kalau berindi orang la parisramat dilana. Apa? Orang ada ni, nama kita mari dengan kalau kandu beri kian kari yang mandu misteri kia. Karena, nama kari yang basuri, smallpox, nama kita bumi ini tu terucap macam apa ti? Ini mari dengan kalau kandu beri corna, vaksinasi kandu beri corna. Adi ni esen nama kita plague, plague nama kita air itu, air itu, air itu lekai. Nama kita plague orang nama lekshak orang ini orang mari cila. Adi ni mari dengan kandu beri cepat orang asugam, nama kita terucap macam apa ti? Adi boleh orang call orang. Kolar ini, nampaknya kita pedi tidak tahu semua memari ini. Tapi ini adalah mari dengan kita dua orang itu, matra mana nampaknya ibu mili itu mati angin ini itu pedi kita tahu setel itu terjadi. Adanya awas setel itu nampaknya corona virus ini tidak kena. Aku rasa bapa tu bishar itu orang yang nampaknya munyot boleh kontrol. Penda ke yang akan dua orang ini. Adik hari ini saya sem, yang corona virus ini treatment itu berapa? Nampaknya empat orang vaksin ini testing dalam orang teriak. Empat orang. Pada raja ini lalu kurang dalam Amerika ini, atau boleh Jerman ini, France ini, orang kurang dalam test je ada kanada. Namuk ke, ini namuk ke, dua dera dera. Mereka ni perisi ke, na candidate vaksin already develop pedi kariu. Awer ni perlu anjuran company ni, mereka ni perisi mana dorang ikut. Pini namuk karya ni boleh Amerika ni ada company MR ni, one two seven three ni, orang ni vaksin release ay. Aduh, namuk ke manusia lalu test je. Naya kadai sem, na patan jodoh manusia ni try ini tu. Ini ada efek tu orang tu, namuk ke doki kundri ya. Pasal, nama lari yang ada, perlu vaksin kandu beri jalan tanah. Itu masa orang lelaki kum, nama kita itu market lor dekat iya. Karena ini side effect juga ada. Pinya, entar ada yang dosu kau dekat ada kandu beri kena. Pinya, ini efektif atau, ini adalah route. Angin orang lelaki semua nama kandu beri kena ada. Aduh, matur orang itu multi center trial lagi, kerja ni dia trial lagi. Oktiri orang orang ini nanti apa yang kita ini matur me, nama kita nur sedaman orang parti mainan, ada yang vaksin ini dia ada yang kau dekat kau beri. Pecahan ini mana kita nak buat vaksin orang tu. Pecahan ini mana, nama kita rendah itu pandan ni lekang nama kita outbreak itu orang tu. Ini adalah ini pun mainan orang tu. Padu boleh mana? Corona ke nama kita mainan orang tu akan kari orang tu mana? Shubhav ti bishwas. Ini nama kita Moderna orang tu company orang tu vaksin pula orang tu lagi orang tu. Novax orang tu company vaksin develop itu orang tu. Pini Ultime orang tu company mukil lagi orang tu vaksin. Orang tu spray orang tu injection boleh orang tu kanda mukil lagi orang tu virus ni kau ni orang tu vaksin kandu orang tu. Ini adalah ini perisian orang tu multi centric trial. Mati pada orang-orang itu kau dite efektif mana tu telinga ni sesama matra me market lor dar kau mati tu itu manusia laga ini ada kau mari dengan orang patol or
പണ്ട് നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വിക്ക് കൊടുത്ത ആന്റി റെട്രോവയൽ തെറാപ്പിയാണ് അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതും ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ പലർക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടു ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ റെംഡിസാബർ എന്നുള്ളൊരു മരുന്നുണ്ട് അത് എബോളയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് എബോള വൈറസിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് എബോള വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അറുപത് ശതമാനം മരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മരുന്നാണ് റെംഡിസാവർ അത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് അമേരിക്കയുടെ അത് വികസിച്ചപ്പെടുത്ത മരുന്ന് ഇപ്പോൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് പഠനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് പിന്നെ ഫ്ലാവിലാവർ എന്നുള്ളൊരു മരുന്നുണ്ട് ഫ്ലാവിലാവർ ചൈനയിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രഗ് ആണ് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് ഫ്ലാവിലാവർ ഇത് ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും ഇപ്പോൾ വൈഡിലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്റ്റഡി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ഇതൊരു കമ്പനി സാൻഡോഫി എന്നുള്ളൊരു കമ്പനി ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് സാരിലുമാബും ടോക്ലിസുമാബും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മരുന്നുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിനെതിരെ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണോ അതോ മനുഷ്യർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് പോലെ ക്യൂബയിൽ നിന്ന് ഒരു മരുന്ന് അത്ഭുത മരുന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്നതാണ് ഇന്റർഫ്രോൺ ആൽഫ ടു ബി ഇത് പണ്ട് മുതലേ മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷമായി ക്യൂബയിലും അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഈ എയ്ഡ്സിനെതിരെയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കെതിരെയൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കാത്ത കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ നമുക്ക് പറയാം ക്ലോറോക്കിൻ എന്നുള്ള മലേറിയക്കെതിരെ എടുത്തുള്ള മരുന്നും ചില സയന്റിസ്റ്റിന് കുറച്ച് പേർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരു മുപ്പത് പേർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രംപ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ഇതൊരു പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തത് അതിന്റെയും പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതും ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവസാനമായിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഐവർ മെക്ടിൻ ഐവർ മെക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇത് ഒരു ലാബിൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ലാബിലുള്ള വൈറസിനെ ഇത് വെളിയിൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊല്ലുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു ലാബിലുള്ള വൈറസിന് ഈ ഐവർ മെക്ടിൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് മരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ടെസ്റ്റുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇനി ഡെവലപ്പ് ആയി അതാണ് മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും കാരണം ഐവർ മെക്ടിൻ ഓൾറെഡി അസുഖത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കൺവലസൻസ് പ്ലാസ്മ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ എക്സ്ചേഞ്ച് അതും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അസുഖം മാറിയ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ എടുത്ത് അസുഖം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനും കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇതിന്റെയും പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഇരുട്ടത്തല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സി നമുക്ക് ഇരുട്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പേടിയാവുന്നത് അല്ലെ ഇരുട്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ പക്ഷെ നമുക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുട്ടിനെ പേടിക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ഇതൊന്ന് സ്ലോ ഡൌൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മരുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓടെ ഒരു വലിയൊരു ട്രയൽ മൾട്ടി സെൻട്രിക് ബിഗ് ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പേര് സോളിഡാരി സോളിഡാരിറ്റി എന്നാണ് ഈ ഒരു ട്രയൽ വിജയിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് വളരെ വലിയ സ്റ്റഡിയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റഡി വിജയിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്നുകളും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം സി നമുക്ക് ഏതൊരു നമുക്ക് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏതൊരു അസുഖത്തിന്റെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മൂന്ന് എസ് എന്ന് പറയാം സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ
അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ നോർമലാക്കി വെക്കും അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശക്തി ആയിട്ട് അസുഖം മാറുകയും വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ രോഗി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ആ പിന്നെ ലങ്സിന് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ എൻ ഐ വി എന്ന് പറയും നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ സി പാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പാപ്പ് എന്നാണ് പേര് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ലെവൻ പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ ശക്തമായ പ്രഷറിലൂടെ ഓക്സിജനും അതുപോലെ പ്രഷറും കൊടുത്ത് ലങ്സിനകത്തുള്ള കബവും അതുപോലെ നീരും ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ബോഡി വഴി അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനാണ് വായു വഴി ട്യൂബ് ഒന്നും ഇടൂല അത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാം സംസാരിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് എൻ ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലോ നേസൽ ഓക്സിജൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്നില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വായിലെ അവിടെ ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് വെന്റിലേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെന്റിലേറ്റർ വഴി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തും കവ ഇളക്കിയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ലങ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഇനി വേറെ എന്താണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിക്കാണ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കിഡ്നിക്ക് നമുക്ക് കിഡ്നി പ്രൊട്ടക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കിഡ്നി എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെമ്പറി ഡയാലിസിസ് ആണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് കിഡ്നി നോർമലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ ജീവിതത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന രീതി അതാണ് കിഡ്നിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മറ്റേ റാന്നിയിലുള്ള അപ്പച്ചൻ എന്താ പറ്റിയത് ഹാർട്ടിന്റെ താളം തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് അരിത്മിയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ അരിത്മിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അത് കൊടുത്ത് ഹാർട്ടിന്റെ അരിത്മിയെ നോർമലാക്കി വെക്കും അസുഖം നോർമലാവുമ്പോൾ അതും കൂടെ നോർമലാവും അപ്പൊ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ എന്താണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലിവറിന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും അതുപോലെ ലിവറിനെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ലിവർ ലിവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലും കൊയാഗ്രോപ്പതി അതായത് ബ്ലീഡിങ് ടെൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് എഫ് പി എന്ന് പറയും ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ പ്ലാസ്മ ഈ അസുഖത്തിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ലിവർ ഫെയിലിയറിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിവർ ഫെയിലിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയും സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലോട്ട് ഈ വൈറസ് ഇറങ്ങി ബി പിയും അതുപോലെ ഹാർട്ടിന്റെ കോൺട്രാക്ടിലിറ്റിയും കുറയുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബി പി കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐനോട്രോക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോർ അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മരുന്നുകളുണ്ട് ആ മരുന്ന് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ബി പിയെ നോർമലാക്കി നോർമലാക്കി വെക്കും ഇപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ശരീരം തന്നെ നോർമലാക്കി എടുക്കും നമ്മൾ ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പല അസുഖങ്ങൾക്കും ചെയ്യാറുണ്ട് ഡെങ്കു ഡെങ്കുവിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡെങ്കുവിന് പ്ലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് പ്ലേറ്റഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഒരു ലിമിറ്റിന്റെ താഴെ എത്തിയാൽ തലയിലൊക്കെ രക്തസ്രാവം വന്ന് മരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലേറ്റഡ് ഒരു ലെവലിന്റെ താഴെ എത്തിയാൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പ്ലേറ്റഡ് കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഓ വയറിളക്കം നല്ല വയറിളക്ക രോഗമുള്ളവർക്ക് ഓ ആർ എസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാവുന്നു സോഡിയം കുറയുന്നു പൊട്ടാസ്യം കുറയുന്നു അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒ ആർ എസ് ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ സാൾട്ട് കലക്കി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ രോഗി നോർമൽ ആവും ഇതെല്ലാം സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ടീവ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സിംറ്റമാറ്റിക്കും പറഞ്ഞു ഇനി സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത് ആർക്കൊക്കെയാണ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇല്ലായിട്ടുള്ള അതായത് കാറ്റഗറി സിയിലോട്ട് പോയവർ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർ മരിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം ട്രയലാണ് ഒന്നും നൂറ് ശതമാനം തെളിയിക്കാത്ത മരുന്നുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രം വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക്
അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എ ആണെങ്കിലും ബി ആണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് ബി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ ആണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്വാസ തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ചൊരി തൊലിയിലും മറ്റും കളർ വ്യത്യാസം വരിക ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ വിളിക്കണം അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഒരു മരുന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കേണ്ടത് സി നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സി ഇപ്പം ഒരു അസുഖം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോളർ വന്നാൽ കോളറയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുണ്ട് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എലിപ്പനി വന്നാൽ എലിപ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുണ്ട് ഡോക്സിതൈക്കിൾ എന്നുള്ള മരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ചെറുതിനൊക്കെ സ്പെസിഫിക് മരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് മരുന്നില്ല സ്പെസിഫിക് മരുന്ന് അപ്പൊ കാറ്റഗറി സി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാവൂ കാരണം മരുന്നുകളുടെ എഫക്റ്റ് നമുക്കറിയില്ല സൈഡ് എഫക്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസുഖം വരാതിരിക്കാനാണ് നോക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് എസ് ആണ് വേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് സിംറ്റമാറ്റിക് സപ്പോർട്ടീവ് സ്പെസിഫിക് എസിന്റെ മുമ്പിലാണ് പി വരുന്നത് അല്ലെ പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പൊ പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ഇതിനെക്കാട്ടും മുമ്പിൽ എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ എസ് എം എസ് എന്താണ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒരു മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് നിർബന്ധമായും ഇട്ടിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് മാസ്ക് ഏത് വ്യക്തിയും നിങ്ങൾ അടുക്കുന്ന പോവുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് മാസ്ക് മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾ അസുഖം മറ്റുള്ളവർക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തുണി മാസ്ക് എങ്കിലും എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോൾ ധരിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത എസ് എന്താണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എവിടെ തൊട്ടതിന് ശേഷവും കൈകൾ അണുവിമുക്തം അപ്പൊ ഇത്രയും കൃത്യമായി എസ് എം എസ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എസിലോട്ട് പോകുന്ന ആവശ്യമില്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമി ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിയാക്കിയ ഒരു ഫ്ലോച്ചാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നു ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിസർച്ച് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിസർച്ചും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ പേടിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇരുട്ടത്തല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ലൈറ്റ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ അസുഖത്തിനെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും അസു അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ അസുഖത്തിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ വരാതെ മാക്സിമം പ്രിവെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണം മരുന്ന് വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ ഡി ബെറ്റർ ലൈഫ് ബൈ